石叶君，你还不能杀他？怎么？难道你对一个中国女人起了怜悯之心呢？让他活着，有利于我继续潜伏在东风塔，找到真正的黑衣。到你了，金老师。阿玉，你怎么跑到这里来了？我不是想找紫妍姐吗？不是说好了让你待在家里吗？我担心啊，你千万别怪我。好了，我们回家。神俊志。
把知道的都告诉我。我说，我说这位是巡捕房的刘探长，刘探长，这次的事儿多亏了这俩小子，辛苦你们了，干得不错，啊，过奖了。你以后有什么事情尽管吩咐点。是啊。
今天找你们，是想问一下，跟石野藤在一起那个日本人，他长什么样子？你帮我描述一下。那个日本人，短发，脸挺瘦的，细长的眼睛，也就是中等个头吧。那他穿什么衣服？有什么特征？这个，我记得他好像是。他们会不会把我也给杀了呀？哎呀，你这个没出息！你怕什么呀？小花，别担心，他们的目标不是你。那是谁呀？应该是那把枪。枪？枪？阿锦？哎，那那我怎么办呀？去绑架吧。哦哦好。好他已经被暴露了，果然是包家帮的人捣的乱。他们会把枪交给谁呢？有可能会交给唐玉锦去做单刀实验。我去东方堂看看，你回去马上通知东山社长。医生，你在干嘛？啊，阿宝，快快快，快来看！最新的日式狙击枪，全手工制造，精细剪切，真的就是个艺术品。我看跟你以前拿的没什么区别呀、啊，还没什么区别呢。你看看，看这儿，还有这儿，这里边，看见没有？都不一样。最重要的是这杆枪。这个枪管要比其他的枪长了七百六十九毫米，这样的话可以让火药充分的燃烧，既经济，而且还能降低枪口的火焰。这样的话，夜战呢、啊？哎呀，你也不懂。但是唐医生，我觉得家里还是别放枪吧，怪吓人的。我想好了，我要把它送人。送给谁呀、啊？需要他的人。回来了，啊，刚回来，正想和你打招呼。金老师，我想弹钢琴。哦，对，快去吧，阿云都等了你一天了。好，你去哪儿？晚上回来吃晚饭吗？呃，我去找个朋友，晚上就不回来吃饭了，不用等我。好，哥早点回来。好，早啊，金老师。
把刘子言带走。是。有人来了，别管他，我们走。快点，快跟上！快，让开！快进去！快，你们几个站在这儿，安静，都安静下来，安静。关起来，调查完以后再说。可是刘探长也在啊。刘探长怎么了？所有人都一样。那这个黑衣也要接受调查吗？他不是黑衣，这个我可以确定。有调查了。是是。
好，这里是东方日报社，我是黑夜。我不管你们用什么方式，就是踏平上海滩，也要把板神给我救回来。是是。喂，我是东山龙胜，什么、啊？什么时候发生的事？我知道了。黑翼给租界各大报社打了电话，说自己在紫罗兰射击俱乐部有重大的新闻要发布。怎么说？板神阁下很有可能就在那儿。嗯，你们马上过去。是。张苍君。你假扮黑衣，把局势给我搞乱。明白了。在这儿吧。哎，你们也接到黑衣的电话了？是啊，是啊，是啊。都接到了。怎么又冒出来一个黑衣？对呀、啊，怎么回事、啊？会不会是假的呀、啊？走吧，咱们进去看看,看,看,看就知道了。走吧，进去看看。本身君志，我要问你几个问题，你必须如实回答，听见了吗？可以。你叫什么名字？本身君志。你的身份是什么？日本陆军第十六师团参谋长。你到中国来是什么目的？执行白骷髅计划，暗杀中国反日人士。啊！是啊！是啊！怎么会杀呀？就是啊！执行暗杀计划的人是谁？青狼。你们为什么要让青狼假扮黑衣？制造混乱。为什么要陷害刘子云？我们怀疑。他就是黑衣送他去医院。是。这边
别动！人呢？好了，哎哎哎，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了
，阿云想求你一件事。阿云求求你，不要杀我哥，不要杀我哥，求求你了。唐云锦，看在阿云的份上，和你让我学习射刀，我不杀你。但是我不会再让你当一名枪手。你知道吗？跟我有关系吗？你还喝？你给我振作一点！变成什么样子了？你还是唐玉锦吗？阿姐，你怎么变成这样了？我恨不得狠狠揍你一顿！干什么你？啊？来，打我！我现在就是个废人。王玉姐，你给我睁开眼睛看看，你看看他们，你的母亲和你的妹妹都死在日本人手里。你要是只想报仇，你拿起枪去打日本人，你不要在这装疯卖傻。
啥日本的？我问你，我现在怎么拿起枪？我怎么打日本人？你告诉我。啊？我怎么打？<笑>我现在是个废人。小时了，你要不要休息一下？什么意思？怕我给不起钱？当然不是了。我告诉你，我有的是钱，只要我愿意，你把你一天的五票都包下来。哎，多谢唐先生捧场了。嗯，你干什么呀你？你怎么又来了？有规定说我不能来这儿吗？阿锦，你看你变成什么样了？我看着我都心寒。哎，管好你的刘子刚。找个日本特工。哎，阿锦还在里面呢。他在里面。啊。哪有外套？根本容易在哪？阿锦还在那儿呢，你把他带回家去。好。阿锦，走，咱们回家去。不是，不用管我吗？行了。怎么那么烦、啊？别闹了，咱们回家去。我爸给他的支票，你帮我给他。你自己小心啊！哎，一桶，哎，一桶，糊了，糊了，哎，给钱，给钱，给钱啊！起身，唱，行，来来来，再来，南风，再搞打击吧，来来来，来来来，接着来。嗯、四条，白板，糊了。来来来，拿钱，拿钱，拿钱。哎，你拿钱啊你！不是啊，别玩不玩？哎，这不是对啊！刚刚打了三个白板，你打了一张白板，你怎么手上还有一张白板
一副牌有五张白板吗？哪儿他娘来的五张白板呢？你马上给我找出来！来，你是不是想赖账啊？赶紧给我拿钱呢！你们两个人出老千，说谁耍老千呢？给钱！给钱我不给，拿来！给不给？快拿来吧！输不起就输不起，哎，还敢耍耍老千啊？二位给我个面子，再打就出人命了。行，给老板个面子，放他一马。不打他可以，认个错。来，从我这儿爬过去，我就放了你。快点爬，爬呀，爬！装什么聋啊？爬！快点给老子爬！快点，肚子快点，看什么看？爬！<笑>我认错，爬。我爬。老金，起来你！苍一杰，你在干什么呢？这么没出息的！不是，你是谁呀？我谁？我谁？来人！来人！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚没时间跟你废话，我今天抓了一个日本人，你得用，要不让他开口说话。八点前必须有结果，否则后果不堪设想。听见没有？跟我走。怎么样？还没醒。弄醒是子刚带你去复兴社干什么？他们想让我，要要审问一个日本军官。你们成功了？没有，时间不够。那个日本军官是怎么受伤的？我扎的。为什么？山社长，怎么处置这个废人？唐玉锦也算是个人物啊，与其让他这样不死不活，还不如给他来个了断。来人，慢。东山社长，我说过，唐玉锦的命是我的。他的生死只能由我来决定。唐玉锦现在在我的手上，就是我的犯人。我怎么处置他，你无权干涉。如果你一定要杀他，让我来动手。不用了，东山。不用说了，石叶堂，把他带出去。
么了？高本长官现在情况非常不好，必须马上送到医院去治疗。嗯，冈本君，冈本君，冈本君，你这是怎么了？狱警，你快进去看看，冈本君这是怎么了？快呀，快点！嗯、我需要肾上腺素，快去拿！是。愣着干什么？快救他！嗯嗯嗯要救活他，这么贵吗？啊，手不方便，你来。好长官，拿的什么？肾上腺素。出什么事了？冈本长官需要急救。来人！来人！快来人！东山社长，社长。东山社长，社长。社长，社，冈仓军，你看，快，抬到沙发上，快。嗯什么事？你被人袭击了！我被人袭击了！丢了什么东西吗？行动的秘密文件被偷走了。
你看清楚是什么人袭击的你吗？没看见，我只觉得脑子一沉，昏过去了。窗台上有脚印，应该从那里逃走了。楼下的警卫没有发现动静啊！我也觉得奇怪。太被扎了一针。喂，谭玉锦，谭玉锦，看见谁袭击我了吗？我看到一个黑影从窗子边滑过去，然后你就倒下了。我还没反应过来，我这脖子就被什么东西扎了一下，我也倒了。你混蛋！社长，一个废人，打他也没用，把他关起来。快给冈本长官注射肾上腺素。没事，抓了个日本特工。唐宇警官在哪儿？他不在会社，他被带去枪决了。
，鲍家帮既然敢来挑衅我们，我们也不能怠慢了他们。你带一群人去浦东，把鲍家帮的老窝给我端了。是。社长，我们准备好了。一定要把冈本龙一长官安全的送到日本。请社长放心。路上小心。嗯。阿宝，你怎么来了？唐医生让我来的。阿锦，阿锦还活着，而且他居然完全恢复了。那他现在人呢？我也不知道。唐医生，阿锦，阿锦，阿锦，你还活着？你怎么变成黑衣了？这事说起来很复杂，快快快快快，那里边坐。原来你跟青狼决斗是为了复仇啊？哎，那青狼的父亲是黑衣杀的，他为什么要找你啊？那十六年后，你继承了你父亲的遗志啊？哎呀，阿姐，那你怎么不早点告诉我们啊？我是黑衣的事儿，我不想让太多人知道，我怕给你们惹麻烦。那紫妍知道吗？不知道。其实，一开始假扮黑衣的人就是他。我也猜到了。受伤变残废的事儿也是假的喽，是真的。从秦郎把我打伤之后，我用了各种西医的方法治疗，但是都没有效果。说实话，有一段时间我都绝望了。还好后来是老丁救了我。我的姑父是中医世家，他有一整套针灸治疗的方法，我把资料都带过来了。你好好研究一下，对症治疗，也许会有好的疗效。从那以后，我就开始研究中医。我是一个学西医的人，一直以来对中医都是不屑一顾，总觉得它很不科学。后来我接触了中医，我才真正了解到中医的博大精深，是西医无法比拟的。西医有西医的特点，而中医讲究的是以人为本。调理治疗。看了老丁送给我的书籍和资料之后，我给自己定制了一套非常详细的康复方案。除了针灸之外，还有促进肢体功能恢复的运动。什么运动啊？跳舞，还有打麻将。跳舞和打麻将也能治病啊？跳舞呢，可以锻炼我的下肢；打麻将可以锻炼我手指的灵活度。这样一来。日本人会认为我正在沉迷于享乐，而且放松对我的警惕。但你那个注射吗啡是怎么回事？谁注射吗啡？那是生理盐水。<笑>这小子把咱们都给骗了。没办法，日本人在监视我。为了你们的安全，我只能选择隐瞒。在我没有能力保护我身边的人的时候。我不能让我身边的人身处险境。可是唐医生，哎呀，没事了，阿宝都过去了。这阿锦这么做也是为了咱们大家好。哎，那个那个蛇呢？蛇是怎么回事啊？啊，对啊，蛇也是为了治病。蛇本身就是一种药，用蛇毒萃取的液体，配合针灸，效果更好。上次你们到同风堂来找我的时候，其实我已经恢复的差不多了。你是学西医的，竟然用中医的针灸治好了自己，你真厉害。针灸不但治好了我，而且我还发现了新的武器。一根小针还能成武器了？用毒蛇的萃取液抹在针灸的毫针上，用这样的针扎在人颈部的某个穴位上，能够立刻让人属于昏厥状态。哎，阿姐，我问你啊，通知复兴社
。冈本龙一在邓托蒙舞厅的人是你吧？我们知道冈本龙一要来上海执行一项秘密任务，我们就展开了调查，发现他呢，要去邓托蒙舞厅和情报人员接头，是阿锦自告奋勇要帮我们去查探这个消息。我进舞厅的时候，发现有一个陌生的日本人。我怀疑这个人就是冈本龙一，于是我抓了个日本特务，确定了冈本龙一的身份之后，我跟老丁商量了一下，于是就决定把这个情报送到复兴社。我知道了，抓那个冈本龙一那天，你那一跤是故意摔的。怎么样，演得好吧？漂亮。哎，我现在脑袋里有一团浆。你那天为什么要扎冈本龙一啊？嗯。你让我叫小鬼子开口，配药是不可能，因为时间又不够，我决定冒一次险。哦，那你是故意扎高本龙一的？在我进入赌场之后，其实我知道有日本人盯我的梢，而且我也知道他们肯定会跟我们到复兴社。我把冈本龙一扎伤之后，你们可能要送他去医院，在路途当中一定有日本人会来救他。我假装追出去，那样的话，他们就会把我抓走，我可以借机混入他们的总部。那你是拿自己的命在赌啊？可是我赌赢了，因为他们认为我是个疯子，是个废人。来来来来来，唐疯子，喝杯酒，喝杯酒。好，也就是在那个时候，我在密室里继续用针灸来治疗我的手，在那儿我最终康复了。冈本龙一受伤了，京都株式会社呢又没有医生，可是他们又不能把他送到医院去，因为他们觉得那样不安全，于是就把我留下了。让我给冈本龙一来治病。有一天早上，我在给冈本龙一治疗的时候，我看见了一个日本人的头目拿了一份机密的文件进来。在那个时候，我就决定我要开始行动了。于是呢，我就给冈本龙一身上注射了过量的药物，让他产生药理反应。趁这个机会，我把文件偷走。日本人怎么也想象不到我会把文件放在冈本龙一的身上，再加上我做的那些检验，他们根本就无法确认是什么人把文件偷走了。哎，那你后来怎么把那些文件拿回来的？我跟他们说，说冈本龙一得了败血症，必须要回日本治疗。那你这不是把自己往火坑里推？那日本人是会灭口的。就是要让他们杀我，我才有机会逃跑。又赌了一次了，可是我又赌赢了。<笑>对，等我逃走之后，我第一时间就拦截到了冈本龙一，把文件拿出来了。啊，你这些事儿啊，听起来波澜不惊，可这里边杀机四伏，步步惊心呐。其实我混进他们的总部，还有另外一个目的。什么目的啊？帮子妍找解药。那找到没有？找到了。子妍终于有救了。哎呀，这说来说去，还是为了自己心爱的女人，厉害。哎，子刚，看看，学着点。阿锦啊，你这次啊，真是立了一大功啊，真不知道怎么感谢你啊。你别这么说，应该是我感谢你，要不是因为你，我现在还是个没用的废人。哎，你俩别互相客气了。哎，咱们说说日本人计划的事儿。啊，稍等一会儿。我让小顾呢拿着文件去找人翻译了。老丁，好，文件都翻译出来了吗？翻译出来了，你看，上面怎么写的？日本人研制出了一种全新的定时炸弹，威力巨大，他们想炸毁上海的一些重要的建筑，给国军进入上海制造困难，同时引发大混乱。行动代号是什么？火神行动。行动时间呢？文件里没有指出行动的时间，可能要听从军部的指令。调解，调解，调解，不好了！小虎，你怎么来了？一帮小鬼子杀到浦东香堂去了。
。帮主，你没事吧？没事吧？鲍叔叔，这不方便说话，我们先离开这儿。好，走，爹，走，咱们快走。干什么吃的？文件一定是被唐玉锦偷走了。社长，这都是我的错，请您责罚我吧。凤子，不关你的事，你不用为他承担责任。冈藏君，都是你放火归山，酿成大祸。东山社长，火神行动的文件里只有行动内容，并没有具体的行动时间。即便是唐玉锦偷走了文件，对我们也没什么影响。可是你知道吗？黑翼复活了，在中国人的眼中，他是这座城市的英雄。英雄，我击败过他一次，同样可以再次战胜他。东山君，您不要担心，冈仓杀不了黑翼，还有我呢。我手中的刀，可是一直在等着黑翼。好，从今天开始，你们的唯一任务就是杀掉黑翼。阿姐，你没事吧？抱碗粥，起来。找到，找到。杜家队，子阿姐。你的手上还没有沾上中国人的鲜血，我要给姐姐报仇。你必须选安乐吧，赶快回日本去，做一个清清白白的日本人。快走。心悦诚服的死在我的枪下。阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，子言。阿忠，阿忠，不属于你的别强求，像个汉子。没事儿。爹，你别管我。没事就好。阿忠，阿忠。哎，他是我的。别动。
站住！你找谁？处处处处长。包处长，包处长，哎，走走包处长，怎么门打不开了？您，您被撤职了？撤职？是。谁敢撤我的职？上次刘公馆袭击事件之后，工部局的长官们十分震怒，董事会宣布撤销您的职务。啊，这是免职书。跑什么？我是警务处长鲍满洲。全家。京都株式会社的社长东山龙胜，京都株式会社
日本人。不要紧张，我是来帮你的。你想干什么？我想和你合作。我从来不跟日本人合作。子言和唐雨锦已经在一起了。说什么？我是说，刘子言和唐雨锦已经在一起了。他们在哪儿？刘子言已经搬离了刘公馆，现在还不知道跟唐雨锦住在哪里。包先生，请喝茶。包满忠，我知道你恨唐玉锦，其实唐玉锦是我们共同的敌人。我会杀了他，但是我绝对不会和你们合作。不要这么武断。唐雨锦让你失去的一切，权力和女人，我都可以给你。年轻人，你很聪明，要学会审时度势。北平和天津已经被我大日本帝国占领了，接下来就是上海。我们需要像你这样的有头脑的中国人，来管理这座城市。包满忠，我给你备了个小礼物，不成敬意，请你收下。你不用着急做决定，我可以给你时间考虑。告辞。